গল্পর শিরোনাম সুরভীর সুবাস আজি মূল ফুলসজ্জার নিশা মই উড়নি লোকে অপেক্ষা করে আছো কিন্তু তেতিয়া রাতি প্রায় দুই বাজিল আগমনের কোনো খবরই নাই এটা সময়ত মই অনুভব করিলু যে তেও আহিছে। কিন্তু তেও আহিয়ে হঠাৎ আলমারির পৰা বিছনা রাঠুয়াখন হাতত তুলি ললে আর মোক করে যে মই বাহির আলহী কোঠাত শুবলে যাও পত্নীর মর্যাদা বিচারি মূর ওসর তুমি কেতিয়াও নাহিবা। ঘরত মা আছে দেউতা আছে আর বন করা মানুষ আছে কিবা প্রয়োজন হলে কবা কোঠার দুয়ার বন্ধ রাখিবা। এই বলে কই মৃন্ময় বাহির আলহী কোঠালে গুছি গল আর মই নিস্তব্ধ মূর্তির দরে বিছনাত বহি থাকিল মাথো মূর দুচকুর পরা চকুলো নিগরি আছিল উজাগরি রাতি তো বর কষ্টে কটাই রাতে পুয়া গা ধুই পাকঘর লোক লগে শাহুয়ে মূর কপালত চুমা খাই কলে মৃন্ময়ক মাতা ব্রেকফাস্ট রেডি হয়ে আছে মূর এটা বয়স হয়েছে কাইল পড়হিল তোমালকেই ঘর পরিচালনা করব লাগিব। মই হব মা বলে কই মৃন্ময়ক মাতিবল বাহির ওলাই আহিল দুঃখ আর ক্ষোভে মূর মনটু জর্জরিত হয়ে আছিল যদিও প্রথম দিনাই শাহুর নির্দেশ অমান্য করবল মন নগল তথাপিও মই মনত সাহস করে চোতালত বহি মোবাইল পিটিকি বহি থাকা মৃন্ময়ক চাহ খাবল মাত দিল কিন্তু মূর ফালে ঘুরিয়ে নাচালে মই পাকঘর থাকা শাহুমার ওসর গলো সকল ব্রেকফাস্টর টেবুলত বহিল সকালে কথা পাতিছে কিন্তু মৃন্ময় সম্পূর্ণ মৌন অলপ খাইয়েই অফিসল ওলাই গল মোক মা দেখারও নলগালে আসলতে আমার বিয়াখন এরেঞ্জ মেরেজ আসিল কোয়া শুনেছিল মাক দেউতাকর পছন্দর বাবেই হেনো মৃন্ময়ে মোক বিয়া পাতিছে সেই বাবেই সাগৈ তেও মোক ভাল দেখা নাই তথাপিও মূর এনে ব্যবহার কিয় করেছে কথাব ভাবি থাকোতে হঠাৎ মূর কোঠার পৰা মোবাইলৰ রিঙর শব্দ বাজি উঠিল মৃন্ময়ে ভুলতে ঘরতে মোবাইল এরি থ গল মই ফোন তো রিসিভ করার লগে লগে সিফালের পর এজনী ছালিয়ে কলে হেল্লো শ্রীমতীর কেনেকা রাতি তো সাগৈ বড় ভাল লাগিল নহয়নে আর কিবা কোয়ার আগতে মই হেল্লো বলে কোয়াত লগে লগে সিফালের পর ফোন কাটি দিলে তেনে খর খোঁজে মৃন্ময় কোঠালে সুমাই আহে আর সেই তো মূর মোবাইল বলে কয় মই মোবাইল মোবাইলটো দিও আর ওলাই গুছি যায় মূর আর বুঝিবল বাকি নাছিল যে মাই লভ লিখি সেভ করা নম্বরটোর ছালীজনী নিশ্চয় মৃন্ময়ের প্রেমিকা হব এনেদরেই দিনগুর পার হয়ে যার লগে লগে মূর প্রতি মৃন্ময়ের আচরণ সলনি হয়ে আহিল রাতি আহার খাবল কলেও উত্তর আহে যে মই বাহিরতে খাই আছো রাতে শুই থাকোতে প্রায়ে ফোন আহে আর বাহির ওলাই কথা পাতিবল যায় মই সকল শুনা সত্ত্বেও শুই থাকার অভিনয় করে শুই থাকো এই সময়ত মই নো কি করিম মই মা ঘরলেও যাব নো কারণ মূর মা দেউতায় মনত বহুত কষ্ট পাব এদিন শাহুয়ে মূর হাতত কলা শাড়ি এখন দি কলে নম্রতা মই তোমার বাবে এইখন আনিছো পিন্ধাচোন মই ভিতর গই কলা শাড়িখন পিন্ধি ওলাই আহিল শাহুয়ে মোক সাবতি ধরে গালত চুমা খাই কলে তোমাক আজি পরি যেন লাগিছে ও এইজনী মূর লক্ষ্মী বুয়ারী রাতে মৃন্ময় ঘরলে উভতি আহিল কিন্তু আজি ভরির খোঁজ থরক বরক মূর আর বুঝিবল বাকি না থাকিল হয়তো সেই ছালীজনীর সৈতে কোরবাত পার্টিল গেছিল মানে টাওয়েল আগবাই দিল আর সালে ফ্রেশ হয়ে খাদ্য খাবল কলো কিন্তু মৃন্ময়ে মূর হাতখন টানি বুকুত সাবতি ললে আর কবলে ধরলে তুমি বর ধুনিয়া নমি কলা শাড়ি পিঁধিলে তোমাক বেশি ধুনিয়া দেখা যায় এইদরে কই মৃন্ময়ে মূর কপালত চুমা খাই আজি প্রথম বারর বাবে মোক পত্নীর মর্যাদা দিলে মই তেও বাধা দি রখাবও নিল কারণ তেও মূর স্বামী মৃন্ময়ে রাতপা গা ধুবলে যাওতে মোক কলে কালি রাতি কেনে লাগিল মই কলো মই আসলতে ক্ষমা করবা তুমি মূর স্বামী মূর উপর তোমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে যা গা ধুই ফ্রেশ হওয়া মই ব্রেকফাস্ট প্রস্তুত করে আসো এনেক বহুদিন পার হয়ে গল মৃন্ময়ে মোক ভাল নপালেও মই ভাল পাবল ধরল দিনক দিনে মৃন্ময়ের প্রতি মূর মরম বাড়িছে মৃন্ময়ের সপন দেখি থাকো আজি মই সিদ্ধান্ত লো যে মৃন্ময় ঘরলে উভতি আহিলে মই তেও কম যে মৃন্ময় তোমাক মই বহুত ভাল পাও মূর বিশ্বাস আছিল যে মৃন্ময় মোক এদিন নিশ্চয় ভাল পাব গোটে দিনটো মই মানে বাবে অপেক্ষা করে আছো কেতিয়া আহিব কেতিয়া মই মূর মনের কথা কম সচাক ঘর অকলে সময় কটার বড় কষ্টকর অপেক্ষার সময় না যায় নোপায় 
চাওতে চাওতে ৰাতি এঘাৰ বাজিল ঘৰৰ কলিং বেল বাজিছে মৃন্ময় আহিছে চাগে মই দৌৰি গৈ দুৱাৰখন খুলি দিলোঁ কিন্তু এই মই কি দেখিছোঁ হঠাৎ আকাশখন মোৰ মূৰত বাগৰি পৰা যেন লাগিল মৃন্ময়ে দৰাৰ সাজ পোছাক পিন্ধি কইনা ৰূপী প্ৰেমিকাৰ লগত দুৱাৰ সন্মুখত থিয় হৈ আছে মই মৃন্ময়ক সুধিলোঁ এওঁ কোন মৃন্ময়ে ক'লে এওঁক মই বিয়া কৰাইছোঁ মোৰ পত্নী মালিনী মই অজ্ঞান হৈ পৰিলোঁ শাহুৱে দৌৰি আহি মোক মজিয়াত পৰি থকা দেখিলে মৃন্ময় আৰু তেওঁৰ নৱবিবাহিত পত্নী মালিনী হাঁহি হাঁহি থিয় হৈ আছে শাহুৱে খৰধৰকৈ পানী আনি মোৰ মুখত চটিয়াই দিলে মই চেতনা ঘূৰাই পালোঁ কিন্তু চেতনা নাপালে মোৰ বাবে ভাল আছিল মোৰ স্বামী যে আজি আন কাৰোবাৰ হৈ পৰিছে সেয়া মই সহ্য কৰিব পৰা নাই শাহুৱে মৃন্ময়ক বহুত গালি গালাজ কৰিছিল আৰু কৈছিল যে বিয়াৰ আগতে তেওঁ কিয় কোৱা নাছিল যে মৃন্ময়ৰ আন ছোৱালীৰ লগত সম্পৰ্ক আছে নম্ৰতাক কিয় বিয়া কৰালে এই সন্দৰ্ভত মৃন্ময়ৰ লগত শাহুমাৰ বহুত তৰ্ক বিতৰ্ক হৈছিল শাহুমায়ে সিহঁতক ঘৰত সোমাবলৈ দিবলৈ মন কৰা নাছিল কিন্তু মালিনীয়ে শাহুক কৈছিল যে তেওঁলোকে আইনী বিবাহ কৰি থৈছে যদি ঘৰত সোমাবলৈ নিদিয়ে মুহূৰ্ততে তাই ঘটনা কৰি দিব মোৰ বাবেই ঘৰখনত অনিষ্ট হোৱাটো মই বিচৰা নাছিলোঁ গতিকে শাহুমাক ক'লোঁ কোনো সমস্যা নাই মা তেওঁলোকক ভিতৰলৈ আহিবলৈ কওক মই মোৰ কোঠাটো সিহঁতৰ বাবে এৰি দিম মই শাহুমাক সুধিলোঁ আপোনাৰ কোঠাত মোৰ বাবে জিৰাবলৈ ঠাই হ'বনে মা শাহুমায়ে কান্দি কান্দি ক'লে ইয়াৰ কিয় এনে হ'ল বোৱাৰী আমি তোমাৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰিলোঁ মই সুস্থিৰভাৱে ক'লোঁ ভাগ্য ৰেখাটো কোনোবাই ভাঙিব পাৰিব জানো মা এয়া মোৰ জীৱনৰ দুৰ্ভাগ্য আজি মোৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ বেয়া ৰাতি আছিল মই বুকুৰ বিষত গোটেই ৰাতিটো চটফটাই ফুৰিছোঁ আনফালে মোৰ স্বামীয়ে নৱবিবাহিতা পত্নীৰ লগত ফুলো শয্যাৰ নিশা কটাইছে কোনোমতে এটা নিদ্ৰাহীন ৰাতি কটালোঁ ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট বনাই টেবুলত সজাই থলোঁ ৰাতিপুৱা দহ বাজি গ'ল কিন্তু মৃন্ময় আৰু মালিনী এতিয়াও শুই উঠা নাই হয়তো সুখৰ টোপনিত দুয়ো লালকাল দি আছে এঘাৰ বজাত দুয়ো ব্ৰেকফাষ্ট খাবলৈ টেবুলৰ ওচৰলৈ আহিল শাহুমাক মাতিলোঁ কিন্তু তেওঁ নাহিল দুয়োকে ব্ৰেকফাষ্ট দি শাহুমাৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ তেওঁ নাখাওঁ কৈছিল যদিও মোৰ বাবেই খাবলৈ বাধ্য হ'ল আৰু শাহুমায়েও মোক খাবলৈ বাধ্য কৰালে দুপৰীয়াৰ আহাৰ ৰান্ধিবলৈ সাজু হৈ থাকোঁতে দেখিলোঁ মালিনী পাকঘৰত থিয় হৈ মোক মাতি আছে মই ওচৰলৈ গৈ মালিনীক ক'লোঁ তুমি মোক কিয় মাতি আছা আৰু কিবা প্ৰয়োজন হৈছে নেকি কোৱা মূৰৰ বিষ হৈছে নেকি মা আৰু মই ৰন্ধা বঢ়া কৰোঁ চাকৰিয়ালসকলে আন কাম কৰে কি ৰান্ধিম কোৱা তোমালোকৰ বাবে মই সকলো কৰি দিম নাই কোনো প্ৰয়োজন নাই বাহিৰৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিম মৃন্ময়ে লৈ আনিব এই বুলি কৈ মালিনী গুচি গ'ল মই তাইক পিছফালৰ পৰা মাতিলোঁ যদিও ঘূৰিয়েই নাচালে ৰাতি ঘৰলৈ আহি মৃন্ময়ে মোক ক'ব নোৱাৰা ভাষাত গালি গালাজ পাৰিছিল কাৰণ মই হেনো মালিনীক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ মনৰ দুখতে মই কান্দিছিলোঁ মায়ে আহি মৃন্ময়ক বহুত বকা বকি কৰিলে শাহুমাক ক'লোঁ কাজিয়া নকৰিব মা মই কান্দি থকা নাই আপুনি দুখ নকৰিব মই সদায় আপোনাৰ কাষত আছোঁ আৰু থাকিম এনেদৰে মৃন্ময় আৰু মালিনীৰ বিয়া হোৱাৰ দুসপ্তাহ হ'ল হঠাতে আজি মৃন্ময়ে মোক তেওঁৰ ওচৰলৈ মাতিলে বহুত ভাবি মই গ'লোঁ মৃন্ময় সন্মুখত থিয় হৈ আছিল ইমান দিনৰ পিছত তেওঁ মোক আজি ওচৰলৈ মাতিলে কিয় কি ক'ম কি সুধিম মনত হাজাৰটা প্ৰশ্ন কিবা এটা কম ভাবিছোঁ তোমাক মৃন্ময়ে ক'লে মই ক'লোঁ নিশ্চয় ক'ব পাৰা খন্তেক ৰৈ মৃন্ময়ে ক'বলৈ ধৰিলে তুমিতো এই ঘৰত থকা প্ৰায় ছমাহেই হ'ল মই মালিনীক বিয়া কৰাই অনাৰ পিছত তোমাৰ মা দেউতাই তোমাক নিবলৈ আহিছিল কিন্তু তুমি নগলা নাজানো কি আশা কৰি তুমি ইয়াত এনেদৰে আছা কিন্তু আজি মই তোমাক অনুৰোধ কৰিছোঁ তুমি যাতে এই ঘৰ এৰি ওলাই যোৱা মৃন্ময়ৰ কথাত মোৰ বুকুখনে হাহাকাৰ কৰি উঠিল মুখৰ পৰা ওলাল কি কথা কৈছা তুমি মৃন্ময়ে ক'লে চোৱা মালিনীয়ে তোমাক একেবাৰে সহ্য কৰিব নোৱাৰে তুমি এই ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱা প্লিজ তোমাক দেখিলে মালিনী শ্বাস ৰুদ্ধ হৈ পৰে আৰু মই তাইৰ দুখ সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ এই বুলি কৈ মৃন্ময়ে মোক হাতযোৰ কৰিবলৈ ধৰিলে বুকুৰ বেদনা কোনোমতে সামৰি তেওঁক ক'লোঁ যেনেকৈ তুমি তোমাৰ পত্নীৰ বেদনা সহ্য কৰিব নোৱাৰা তোমাৰ দুখ হ'লে ময়ো সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ মই গুচি যাম আজিয়েই তোমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ তুমি তেনেকৈ মোক হাতযোৰ নকৰিবা আৰু ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে তুমি সদায় সুখী হোৱা 
কেতিয়াবা যদি তুমি নিজকে বৰ অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰা তেতিয়া তোমাৰ কাষত কোনো নাথাকে তেনে মোক মনত পেলাবা মই চিৰদিন তোমাৰ কাষত আছো আৰু থাকিম এই বুলি কই মই মৃন্ময় কাষৰ পৰা গুছি আহিলো দুচকুৰে ধাৰাখাৰ চকু পানী বৈছিল বুকুখনত অহয্যকৰ বিহ মৃত্যুৰ আগতে এই ঘৰৰ পৰা ওলাই যাবলৈ মন নাছিল মোৰ কিন্তু আজি মোৰ স্বামীৰ আদেশ তেও মোক এই ঘৰৰ পৰা ওলাই যাবলৈ নিৰ্দেশ দিছে যেতিয়া যাবই লাগিব এই ঘৰখন এই বেলকনিখন ফুলি উঠা ফুলবোৰ মই নিজে ৰোপণ কৰা পুলিবোৰলৈ মোৰ বৰকৈ মনত পৰিছে ইফালে সকলোতকৈ আপোন মোৰ শাহু মাজনীয়ে মোক কোনো পধ্যেই যাবলৈ নিদিয়ে তেওঁ বাৰে বাৰে মোক ইয়াতে থাকিবলৈ অনুৰোধ কৰিছে কিন্তু মোৰ থাকিবলৈ কোনো উপায় নাই মৃন্ময়ে থকাৰ সকলো বাদ বন্ধ কৰি দিছে মা আৰু দেউতাই মোক ঘৰলৈ আনিবলৈ উপস্থিত হ'ল কিন্তু তেওঁলোকক মই চৰ্ত দিলোঁ যে ভৱিষ্যতে যাতে মোক পুনৰ বিবাহৰ বাবে কেতিয়াও জোৰ নকৰে তেওঁলোকে যদি এই চৰ্তত মান্তি হয় তেন্তে মই তেওঁলোকৰ লগত ঘৰলৈ যাম নহ'লে মোৰ ইচ্ছা জ্বলৈ যায় তালৈকে গুচি যাম মা আৰু দেউতাই ক'লে যে মই যি বিচাৰোঁ তেওঁলোকে তাকেই কৰিব শাহুমায়ে কান্দি আছিল মই তেওঁৰ ভৰি চুই সেৱা যাচিলোঁ আৰু ক'লোঁ যে যেতিয়াই মোলৈ মনত পৰিব ফোন এটা যাতে কৰে আৰু যেতিয়াই চাবলৈ মন যাব আমাৰ ঘৰলৈ যাতে আহে ইয়াৰ পাছতে মই দেউতাৰ ঘৰলৈ গুচি আহিলোঁ দিনবোৰ পাৰ হৈ গৈছে কিন্তু মোৰ চকু পানী বন্ধ নহয় মৃন্ময়ৰ স্মৃতি হৃদয়ত লৈয়ে বাকী জীৱন কটাম মই অকলে কোঠাত সোমাই থকা দেখি আজিকালি মায়ে পাকঘৰৰ কোঠালৈ গ'লেও মোক কাষতে থিয় কৰি ৰাখে এদিন মায়ে ৰন্ধা বঢ়া কৰি আছে হঠাতে মোৰ মূৰটো বৰকৈ ঘৰুৱা যেন লাগিল আৰু মই গৈ বিচনাত শুই পৰিলোঁ মায়ে খৰধৰকৈ ওচৰৰে ডাক্তৰ এজনলৈ ফোন কৰিলে ডাক্তৰে আহি মোক চোৱা চিতা কৰিলে আৰু মাক ক'লে যে বৰ ভাল খবৰ আপুনি আইতা হ'বলৈ ওলাইছে ডাক্তৰৰ কথা শুনি আমাৰ মুখবোৰ সেমেকি পৰিল যেন আনন্দত বিষাদৰ চাহ আমাৰ লগত এয়া কি হৈছে একো বুজি পোৱা নাই এফালে মৃন্ময়ে মোক তেওঁৰ জীৱনৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিলে আৰু এতিয়া মৃন্ময়ৰ অংশ মোৰ গৰ্ভত মই এতিয়া কি কৰিম মায়ে মোক কেঁচুৱাটো নষ্ট কৰিবলৈ কৈছিল কিন্তু মই তেনেকুৱা কাম কৰিব নোৱাৰোঁ কেতিয়াও মৃন্ময়ে মোক প্ৰত্যাখ্যান কৰিলে কি হ'ব তেওঁৰ সন্তানক মই পৃথিৱীৰ পোহৰ দেখুৱাম ৰাতি দেউতা ঘৰলৈ উভতি আহি মাৰ মুখৰ পৰা এই খবৰ শুনি তেওঁ বৰ আনন্দিত হ'ল দেউতাই ক'লে সকলো ভগৱানৰ খেলা আমি আমাৰ নাতিক বৰ মৰমেৰে ডাঙৰ দীঘল কৰিম বুঢ়া কালত মোৰো এটা সংগী হ'ব মায়ে মোবাইলটো লৈ বিয়নীয়েকক ভাল খবৰটো জনাবলৈ ওলাল তেনেতে হঠাৎ মোৰ ফোনলৈ শাহুমাৰ ফোন অহাত মায়ে ফোনটো মোক দিলে ফোনটো ৰিচিভ কৰি লগে লগে মই ক'লোঁ যে মা মই মা হ'বলৈ ওলাইছোঁ আশীৰ্বাদ কৰিব তেতিয়াই সিফালৰ পৰা খবৰ এটা আহিল মৃন্ময়ৰ অৱস্থা বৰ বেয়া তাৰ বেয়াকৈ দুৰ্ঘটনা হৈছে এতিয়া আমি সকলো হস্পিটালত মোবাইলটো মোৰ হাতৰ পৰা বাগৰি পৰিল মায়ে খৰধৰকৈ মোবাইলটো তুলি লৈ মোক সুধিলে কি হ'ল মাজনী মই কপি কপি ক'লোঁ মা মোৰ বৰ ভয় লাগিছে বৰ বেয়া খবৰ মৃন্ময়ৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে এতিয়া হস্পিটালত আছে চিৰিয়াছ মায়ে ফোনটো হাতত তুলি লৈ ক'লে বিয়নী আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে মৃন্ময়ৰ ভাল হ'ব আমি সকলো সোনকালে গৈ আছোঁ কিন্তু সিফালৰ পৰা মালিনীয়ে চিঞৰি চিঞৰি ক'লে নম্ৰতা যাতে মোৰ শ্ৰমিক চাবলৈ কেতিয়াও নাহে তাই ইয়ালৈ আহিলে মই ঘটনা কৰি দিম তাইৰ অভিশাপৰ বাবেই আজি মোৰ এই অৱস্থা মায়ে ফোনটো কাটি দিলে মই মা আৰু দেউতাকে খৰধৰকৈ হস্পিটাললৈ যাবলৈ ক'লোঁ মায়ে মোক জোৰ কৰি লগ লৈছিল যদিও মই নগ'লোঁ ঘৰতে গোঁসাই থাপনাত মৃন্ময়ৰ ভালৰ হকে বন্তিগছ জ্বলাই সেৱা জনালোঁ মই বিশ্বাস কৰোঁ যে ভগৱানে মোক কেতিয়াও খালী হাতেৰে উভতাই নিদিয়ে প্ৰায় দুঘণ্টামানৰ পিছত মাৰ ফোন আহিল মায়ে ক'লে মৃন্ময় এতিয়া অলপ সুস্থ হৈছে ডাক্তৰে কৈছে ভয়ৰ কোনো কাৰণ নাই কিন্তু কিন্তু মানে কি কোৱা মা মনে মনে নাথাকিবা সকলো খোলাকৈ কোৱা মায়ে ক'লে দুৰ্ঘটনাৰ ফলত মৃন্ময়ে পিতৃ হোৱাৰ ক্ষমতা হেৰুৱাই পেলাইছে তেওঁ আৰু কেতিয়াও পিতৃ হ'ব নোৱাৰিব মই ক'লোঁ এইবোৰ কি কৈছা তুমি মায়ে ক'লে ৰ'বা তোমাৰ শাহুৰ আহিছে মই ঘৰত গৈ সকলো কম এতিয়া ৰাখিছোঁ যি নহওক ভগৱানক ধন্যবাদ যে মৃন্ময়ৰ একো নহ'ল ৰাতি বহু দেৰিকৈ মা আৰু দেউতা ঘৰলৈ আহিল পিছদিনা মই হস্পিটাললৈ গৈ দূৰৰ পৰা মই মৃন্ময়ক চালোঁ আৰু শাহুমাৰ লগত কথা পাতিলোঁ 
মই অতি সাবধানে গৈছিল যাতে মালিনীয়ে মোক দেখা নাপায় কারণ মোক দেখিলেই তাই চিঞৰি উঠিব চাৰি দিনৰ পাছত মৃন্ময় ঘৰলৈ লৈ যোৱা হ'ল মোৰ মা আৰু দেউতাই প্ৰায়েই প্ৰয়োজনীয় খাদ্য লৈ মৃন্ময়ৰ ওচৰলৈ গৈছিল সেই সময়ত মোৰো তেওঁৰ কাষলৈ যাবলৈ মন গৈছিল যদিও মালিনীৰ নিষেধাজ্ঞাৰ বাবে যাব পৰা নাছিলোঁ লাহে লাহে মৃন্ময় অলপ সুস্থ হৈ উঠিছিল মই শাহুমাক ফোন কৰি মৃন্ময়ৰ খবৰ লৈছিলোঁ শাহুমায়ে কান্দি কান্দি কৈছিল যে তেওঁ অনবৰতে পুতেকৰ লগত লাগি আছে যদিও মালিনীয়ে একো গুৰুত্ব দিয়া নাই মালিনীয়ে কিয় এনেকুৱা কৰিছিল মই একোৱে বুজি নাপালোঁ এনেকৈয়ে এমাহ পাৰ হৈ গ'ল মৃন্ময়ৰ সন্তানটো মোৰ গৰ্ভত ডাঙৰ হৈছিল মৃন্ময়ো এতিয়া বহুত সুস্থ এদিন শাহুমাক সুধিলোঁ মৃন্ময়ে খোজকাঢ়িবলৈ পাৰিছেনে মালিনীয়ে তেওঁ পৰিচৰ্যা কৰিছেনে মোৰ কথা শুনি শাহুমায়ে কান্দিবলৈ ধৰিলে বোৱাৰীক লৈ আপুনি সুখী নহয় নেকি মাৰ উত্তৰ আছিল তুমি মোক কিমান সুখী কৰিলা মই ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু তুমি যে আজিও মোৰ খবৰ লৈ মোৰ কাষত আছা এয়াই মোৰ বাবে বহুত অ' বোৱাৰী ল'ৰাটোক তাই বৰকৈ কষ্ট দিছে আজিকালি মালিনীৰ আচৰণৰ সম্পূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন হৈছে মৃন্ময় এতিয়া কোন তাইৰ একো গুৰুত্ব নাই সিহঁতৰ মাজৰ কাহিনীবোৰ বৰ বেলেগ হৈ পৰিছে অ' তুমি শুনিব পাৰিবানে মৃন্ময়ে কৈছিল মালিনী আজিকালি তুমি মোৰ পৰা কিয় ইমান আঁতৰি থাকা আহাচোন মোৰ কাষত অলপ বহা মালিনীয়ে ক'লে প্লিজ ইমান বেছি কথা নক'বা মোৰ ভাল নালাগে এতিয়া ৰাতি বাৰ বাজিবৰ হ'ল তুমি নোখোৱা নাই মোক শুবলৈ দিয়া মৃন্ময়ে ক'লে মালিনী কিয় এনেকৈ কৈছা মোক কোৱা তোমাক কি লাগে মই সকলো দিম মালিনীয়ে ক'লে মই স্বাধীনতা বিচাৰোঁ মানে মোক স্বাধীনতা লাগে মোক বিবাহ বিচ্ছেদ লাগে মৃন্ময় উৎসৱ খাই উঠিল আৰু ক'লে এইবোৰ তুমি কি কৈছা মালিনী তুমি ঠিকেই আছানে অঁ মই সুস্থ তোমাৰ দৰে পংগু নহয় মই তোমাৰ পৰা মই কি আশা কৰিব পাৰোঁ মোক তুমি সন্তান দিব পাৰিবানে মই মা হ'ব পাৰিমনে কেতিয়াও একো দিব নোৱাৰা তুমি দুৰ্ঘটনাত তুমি এই ক্ষমতা হেৰুৱাই পেলাইছা আৰু তোমাৰ দৰে অক্ষম ব্যক্তিৰ লগত মই মোৰ বাকী জীৱন কটাব নোৱাৰোঁ গতিকে মই সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে মই আৰু তোমাৰ লগত নাথাকোঁ কাইলৈ ৰাতিপুৱাই মই এই ঘৰৰ পৰা একেবাৰে ওলাই যাম মালিনীয়ে চিঞৰি চিঞৰি মৃন্ময়ে কথাবোৰ ক'লে বেচেৰা মৃন্ময়ে অসহায় হৈ মালিনীক বুজাবলৈ ধৰিলে প্লিজ মালিনী মোক ইমান শাস্তি নিদিবা মই তোমাক বহুত ভাল পাওঁ এই সময়ত মোক অকলে এৰি থৈ নাযাবা মালিনীয়ে খুবেৰে ক'লে কিহৰ প্ৰেম ভাল পোৱাহে যি প্ৰেমে মোক মাতৃ হোৱাৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব যি প্ৰেমে মোক সন্তান দিব নোৱাৰে মোক এনে প্ৰেম ভাল পোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই মই তোমাৰ বিবাহ বিচ্ছেদৰ চিঠিখন কেইদিনমানৰ পিছত পঠাম পিছদিনা ৰাতিপুৱাই মালিনীয়ে সমস্ত নিজৰ বয় বস্তু লৈ ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাল শাহুমায়ে তাইক বুজাইছিল যদিও তাই উলোটাই ভাবুকি দিলে মোক বাধা নকৰিব কোনেও নহ'লে মই বেয়া আচৰণ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম মৃন্ময়ে মাকক ক'লে মা তাইক যাবলৈ দিয়া এইবোৰ সকলো মোৰ পাপৰ বাবেই হৈছে মই এই শাস্তি ভোগ কৰিবই লাগিব ইয়াৰ পাছতে মালিনী উচাত মাৰি ঘৰৰ পৰা ওলাই গুচি গ'ল শাহুমায়ে খুবেৰে ক'লে দেখিলি মৃন্ময় এয়াই তোৰ প্ৰতি মালিনীৰ মৰম তোৰ মালিনী এজনী স্বাৰ্থপৰ নাৰী তাই মায়া মমতা প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক এইবোৰ একো বুজি নাপায় কেৱল নিজৰ স্বাৰ্থ বুজি পায় এতিয়াহে চাগৈ তই বুজি পাইছ যে তাইক বিয়া কৰাই তই কিমান ডাঙৰ ভুল কৰিলি মৃন্ময়ে কন্দনামোৱা হৈ ক'লে তাই গ'ল ভালেই হ'ল দিয়া মা প্ৰতিগৰাকী ছোৱালীৰে মাতৃ হোৱাৰ সপোন দেখে তাই সপোন মই কেতিয়াও পূৰ কৰিব নোৱাৰোঁ কেতিয়াও মই দেউতাক হ'ব নোৱাৰোঁ এই সকলো মোৰ পাপৰ বাবেই হৈছে মই নম্ৰতাৰ লগত ইমান ডাঙৰ অন্যায় কৰিছোঁ যাৰ বাবে ভগৱানে মোক শাস্তি দিছে মা নাখান দিবি বাবু কোনে কৈছে তই দেউতা হ'ব নোৱাৰ বুলি তই দেউতাক হবি আৰু ময়ো আইতা হ'ম মিছা সপোন নেদেখিবা মা মোৰ সকলো শেষ হৈ গৈছে মই সপোন দেখা নাই অ' চাওঁ মুখখন ওপৰলৈ উঠা কাদুত বন্ধ কৰ আৰু মোৰ কথা শুন তই দেউতাক হ'বলৈ গৈ আছ আৰু মই আইতা হ'ম মোৰ বোৱাৰী নম্ৰতা মা হ'বলৈ গৈ আছে শাহুমায়ে কোৱা কথাবোৰ শুনি মৃন্ময়ৰ চকু দুটা ডাঙৰ হৈ পৰিল তেওঁ উৎসাহিত হৈ চিঞৰি ক'লে কি কৈছা মা এইবোৰ কথা সঁচানে মা হয় বাবু তই অসুস্থ বাবে এই কথা মই কোৱা নাছিলোঁ মৃন্ময়ে ক'লে মা মই আজি এই নমীৰ ওচৰলৈ যাম মা তাই মোৰ দুখ বুজি পাব নমীক মই ঘৰলৈ লৈ আহিম মই অকলেই যাম মা তুমি চিন্তা নকৰিবা এই বুলি কৈ মৃন্ময়ে নম্ৰতাক ঘূৰাই আনিবলৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিল 
তেতিয়া দিনের প্রায় এগারো বাজিছে আমার ঘরের কলিং বেলটো বাজিছে কলিং বেলর শব্দ মানে দুয়ার খুলে দিল আচম্বিতে মৃন্ময়ের সন্মুখ দেখি মানে ভূত দেখার দরে হতভম্ব হয়ে পড়ল তুমি ইয়াত হয় মানে নমি ভিতর সুমাব পড়ো নে আহা বহা কেনে আসা নমি মানে তোমার নিবলে আছো মানে মূর ভুল প্রায়শ্চিত্ত করব বিচার সরি মানে তোমার যাব নো প্লিজ নমি এনেকা নকরবা আজি মালিনী মোক চির দিনের এরি থ গল অ এই কথা এই কারণে তুমি মোক নিবলে আসা মালিনী আহিলে মোক আকো খেদি দিবা নহয় নহয় নমি মালিনী আকো ঘুরি নাহে এরা তোমার মূল ইমান মরম আছিল যে তুমি মোক মালিনীর বাবে ঘর খরপা আতরাই দিলা কিন্তু তুমি ভাল পাওয়া মনের মানুজনী আজি তোমাক কিয় এরি গুছি গল কারণ মানে যে কেউ তাই মাতৃ হওয়ার সুখ দিব নো মানে কেউ পিতৃ নহ পিতৃ হওয়ার ক্ষমতা হেরাই পেলাইছো প্লিজ নমি মোক আর কষ্ট নিদিবা মানে তোমাক বহুত কষ্ট দিল মূর বোল আনমি ক্ষমা করবা মৃন্ময় মানে তোমার না যাও তুমি উভতি যাওয়াগৈ তুমি নহলেও মানে মূর সন্তানক লো জিয়াই থাকি পারিম কিন্তু মূর সন্তান তোমার গর্ভত আছে তুমিও মূর যাব লাগি নমি বাহ তোমার সন্তান আজি তোমার সন্তান হয়ে পড়িল কিন্তু তুমি তো কেউ বিচরা নাছিল যে তোমার সন্তান মূর গর্ভত থাকিব তুমি মো কেউ ভাল পোয়া নাছিলা এই শিশুটি মূর মূর সন্তানের উপর তোমার কোনো অধিকার নাই এটাই তুমি ইয়ার পর আতরি যাওয়া তোমার আর মূর সন্তানের অবিহনে মই এভরিও লরসর নকর নমি শুনা এই নম্রতা মানে তোমার নমিয়ে তোমার তোমার ঘরল না যায় কারণ এই নমির অলপমান হলেও সন্মান বোধ আছে তুমি উলাই যোৱা। ইমান কই কিয় চিঁরিছা মাজনী মায়ে মূর চিঁর শুনে কোথালে সুমাই আহিল আর মৃন্ময়ক দেখি আচরিত হল নিজকে শান্ত করে সুদিলে কেনে আসা মৃন্ময় গা তো ভাল পাইছানে অলপ ভাল পাইছো মা মানে নমিক নিবলে আছিল নমিয়ে মোক ঘরের উলাই যাবলে কে কিন্তু তোমার মালিনীর কি হল তাই আমার ঘরের উলাই গেছে মা তাই আর কেউ ঘুরি নাহে মায়ে মূর চাই কলে মাজনী সচাক তোমাক মৃন্ময় নিবলে আছে নাকি মই তোমার বাবে ঘরের বুজা হয়ে পড়ছো নাকি মা এই বলে কই মই মূর কোথালে সুমাই গল দুপরিয়া মানে ডাইনিং টেবুলের ওসর গিয়ে দেখিল মৃন্ময়ও বহি আছে মায়ে হয়তো দুপরিয়ার আহার খাবলে কে এটা আর একু নক বহু কথাই কোয়া হয়েছে মই একু নকলেও অলপ নিজেই বুঝি লাগে দুপরিয়ার আহার খাওয়া শেষ হল মানে পাশফালের বারান্দাতে বহি আছো মা মূর ওসর অহাত মাক সুদিল মা মৃন্ময় মূর রুমলে যা দেখি সি ঘরল যাব নে না যায় কিয় মূর রুমলে গেছে মায়ে কলে তার গা তো বর ভাল নহয়ও মনটুও বর দুর্বল সি তাতে অল্প জিরণি লব ঘর খত মূর রুমর বাদে আন কোনো রুম নাই নেকি মাক সুদিল অল্প মনে মনে কোয়াচন মৃন্ময় খুঁজলে মনত দুঃখ পাব এনেদরে সন্ধ্যা সময় হল মৃন্ময় ঘরল উভতি যার কথা আছিল কিন্তু এতিয়াও তেও যোৱা নাই মাক কলো মা মৃন্ময় ঘরল যাব কোয়া মায়ে কলে মই জগাইছো সি উঠাই নাই মই খঙেরে নিজের কোথালে সুমাই গলো আর মৃন্ময় কলো তুমি উঠা সন্ধ্যা হল এটা ঘরল যাওয়াগৈ মই না যাও মই মূর পত্নীক লগত নিনিয়ালেকে ঘরল না যাও না যাও মানে তুমি কি বুঝাব বিচারিছা মই না যাও মানে মই ইয়াতে থাকিম মই মূর সন্তানের থাকিম ওই বেশি সাহস নেদেখাবা এই মুহূর্তত ওলাই যাওয়া উহু মই না যাও তুমি মূর নোজালে মই ইয়াতে থাকিম মূর পত্নীর মূর কেঁচুয়াটোর থাকিম মই খঙেরে মূর কোথারপা ওলাই আহিল রাতির আহার খাই শুবলে যার পিছত দেখিল মূর বিছনাখনের এফালে গাড়ু এটা লুই আছে তুমি ইয়াত শুই আসা যে মানে মূর কেঁচুয়াটোর শুব বিচার উহ চুপ থাকা বাহির বিছনালে যাওয়া এটাই নহয় নমি মই মূর ছালীজনীর কথা পাতিব বিচার ছালী কোন ছালী মই জানো মূর ছালী এজনী হব লক্ষ্মী ছালী তোমার নিচিনা ছালী হব উহ শুব নালাগিব নেকি মই মই মূর ছালীজনীর অকমান কথা পাতিম নমি তুমি দেউতার ছালী নহয় নে ধুনু মায়ে মোক আতরাই দিছে মোক তোমার অকমান শুবলে দিবানে ওই মূর পেটর হাত দুখন আতরাই দিয়া এটাই নুচুবা মোক মূর ছালীর কথা পাতি আছো তোমাক আমনি নকর ও রাতপা সার পাই দেখিল মৃন্ময়ে মূর পেটত হাত থাকে শুই আছে 
সঁচাক গোটে রাতে ছালীজনীর কথা পাতিলে নাকি ছালী সন্তান হব বলে ভাবিলে কিয় হঠাৎ মিনময় সার পোয়াত মই চকু দুটা মুদি দিল মূর মূরত হাত থাকে মূর কপাল তার ফুলে চুমা খালে আর কবলে ধরলে তুমি নির্দোষী নমি কি ধুনিয়া লক্ষ্মী মূর পত্নীজনী আর মানে তোমাকে কিমান আঘাত দিছো মোক ক্ষমা করবা নমি চকুপানি মূর হাতত পড়িল মই সার পোয়ার ভাও ধরল চকু দুটা মোহারি কলে গুড মর্নিং নমি সার পালা মানে মুখ হাত ধুই ল খন্তেক পাছতে আমি ব্রেকফাস করবল টেবুলের ওসর লো গল মূর ব্রেকফাস্ট হাত থাকে মৃন্ময়ে কলে মানে মূর ছালীক নিজ হাতের খুয়াই দিম মূর ছালী যে তোমার গর্ভত আছে তুমি খালেই মূর ছালিয়ে খুয়া হব মোক আর কি জ্বলাবা কি এনেদরে কষ্ট দিবা তুমি হা মূর মুখরপা ঘপক কথাষার ওলাই গল গোটে জীবন তো মূর শেষ উশাস থাকাল তুমি মূর থাকি লাগিব নমি এই বলে কে মৃন্ময়ে মোক জোর করিয়ে ব্রেকফাস্ট নিচর হাতের খুয়াই দিলে মা আর দেউতাই ঘর বজার করবল ওলাই গল প্রয়োজনীয় বহুত কাপড় সামগ্রী কিনে আনলে মৃন্ময়ে আজি দুপরিয়ার আহার রান্ধিলে তেও হেনু নিজে রান্ধি জিয়েক খুয়াব দুপরিয়াও মৃন্ময়ে মোক হাতের খুয়াই দিছিল মূর মা দেউতা আর শাহুয়ে মৃন্ময়ের এই কথাকাণ্ডব বহুত উপভোগ করেছিল শাহুমায় মোক চাবল খবর লোবলে আছিল মৃন্ময়ে মূর বহুত যত্ন লোক বহুত মরম করেছিল মূর গা বেয়া লাগিলে মূরত মোহারি দিছিল হাত ভরি মালিচ করে দিছিল এজন স্বামী হিসাবে গর্ভস্থ সন্তানের পিতৃ হিসাবে মূর যথেষ্ট যত্ন লোল এটা যেন এজন নিখুঁত স্বামী নিখুঁত পিতৃ মালিনী মৃন্ময় বিবাহ বিচ্ছেদর পত্র পঠিয়াই পুনের এজন ধনী ব্যবসায়ীক বিয়া করালে লাহে লাহে মূর পেটত সন্তানটি বাড়িবলে ধরলে ন মাহ শেষ হল কেদিনমানের পিছত মই মূর সন্তানের মুখন দেখিম কথাষার ভাবিয়ে বুকুখন আনন্দে ভরি পড়িল হঠাৎ এদিন রাতে মূর তীব্র পেটর বিষ হবলে ধরলে মৃন্ময়ে ভয় খাই মোক মাতিলে মায়ে মোক তৎক্ষণাৎ হসপিটাল নিব লাগিব বলে কোয়াত মৃন্ময়ে মোক কুলাত ল গাড়ির ওসর ল গল আমি হসপিটাল পাল গোটে বাক্য মৃন্ময়ে মূর কপাল হাত বুলাই থাকিল এনে লাগিল যে মূর সকল কষ্ট ভুগি আছে হসপিটালের ডাক্তরে মোক ওটি ল ল যাবল কলে আর কলে যে পেসেন্টর প্রসবর বিষ আরম্ভ হয়েছে মৃন্ময়ে মূর হাত এরি দিব নিবিচারে মাথো চকুর চকুলো বই আছে মা দেউতা আর ডাক্তর সকালে মৃন্ময়ক মূর হাত এরি দিবল কলে কপালত চুমা এটা খাই মৃন্ময় কলে ভয় নকরবা নমি তোমার একু নহয় তুমি আমার ছালীজনীর সুতরাং নিরাপদে প্রসূতি কোথারপর ওলাই আহিব পারিবা এই বলে কই মৃন্ময়ে মূর হাত এরি দিলে মৃন্ময় মা আর দেউতা বাহিরত রয়ে আছে ইফালে শাহুমাও আহি পালেহি কিছু সময়ের পাছত ডাক্তর ওলাই আহি মৃন্ময়ে কলে ভাল খবর তোমার এজনী ছালী জন্ম হয়েছে আর মূর নমি তোমার পত্নী আর কেঁচুয়া দুয়ো বর্তমান সুস্থ অল্প পিছত সিহতক আন এটা কোথালে দিয়া হব ধন্যবাদ স্যার বহুত বহুত ধন্যবাদ আপনার এগারী নার্সে আমার কেঁচুয়াটু লই মৃন্ময়ের হাতত তুলি দিলে সকালে আমার ছালীজনীক সাবতি কুলাত লয় এজনী উজ্জ্বল মুখর ধনিয়া ছালী কিছু সময়ের পাছত মৃন্ময়ে জিয়েক কুলাত ল মানে শুই থাকা কোথালে আহে মূর কপাল চুমা খাই কলে মানে কিনছিল নহয় নমি আমার ছালী হব চা ইমান ধুনিয়া আমার লক্ষ্মীজনী হাজার দুঃখ কষ্ট ধুমুহা ত্যাগ আর মূর পাপর মাজতো অন্তত আমি এই অমূল্য সম্পদ লাভ করল সেই বাবে মানে আমার ছালীজনীর নাম রাখিল সুরভি এই বলে কই মৃন্ময়ে মূর কাশতে সুরভিক শুয়াই দিলে তাইৰ সরু সরু হাত দুখনত মই চুমা খালো তারপত মৃন্ময়ের হাতত ধরে কলো মই তোমাক ভাল পাও মৃন্ময় তে কলে মই তোমাক তোমাক কৈও বেছি ভাল পাও তেনেতে মা দেউতা আর সকল কোথালে সুমাই আহিল সকলের মনত অপার আনন্দ আর সকল সুখী পাঁচদিনা অল্প সুস্থ হওয়ার পিছত মোক হসপিটালের মুি করে দিয়া হল মৃন্ময় সুধিলে নমি আমি এটা কল যাম মই কলো কলই মানে ছালীর বাপেকর ঘরলে আকো মৃন্ময়ের মুখত আজি বিজয়ের হাঁহি আর ময়ূর সুখত সুখী 
সেইদিনা মই মৃন্ময়ের লগত ঘর সিধাই যাওয়া হলে কেতিয়াও বুঝি নপালেহেন যে জীবন মূল মূল্য কিমান আর আসলতে মই কি বুঝাব বিচারিছিল মই বিচারিছিল যে তেও নিজের ভুল তো শুধরাই নিজকে সম্পূর্ণরূপে মূর হাতত সমর্পণ করক মোক ভাল পাও মোক সচাক ভাল পাও হয় মৃন্ময়ে মোক এটা বহুত ভাল পায় সে আজি গুছি আহিল মূর স্বামীর ঘর এতিয়া জীবন তো চলি আছে সুখেরে মরমেরে মৃন্ময়ের মরম আর সুরভীর আগমন মূর জীবন আটাইতক ডর কৃতিত্ব সকল আমার সরু পরিয়ালটির নিশ্চয় আশীর্বাদ করব প্রিয় শ্রোতা বন্ধু বান্ধবী সকল সুরভীর সুবাস গল্পর কাহিনীটা আপনার কেন লাগিল মতামত আগবাব এইখিনিতে আপনাদের অনুরোধ যখন এটাও আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করা নাই সাবস্ক্রাইব করে লব সকলকে ধন্যবাদ জানালো